ஹாய் கேபி வியர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இதுவரை என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் அழைத்திக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபை ஆகும் ஏற்கனவே என்னுடைய சேனலில் நிறைய பிரியாணி ரெசிபிஸ் போட்டிருக்கேன் எப்படி குயிக்காக ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிற மாதிரி உள்ள ரெசிபிஸ்லாம் நிறைய போட்டிருக்கேன் அதாவது ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஆனியன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் அரைச்சி நல்லா வதக்கி அந்த மாதிரி பிரியாணி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் வேலை முடியும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எக் பிரியாணி நான் ட்ரை பண்ண ரெசிபி அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரியும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கலாம் இதுக்கு இப்போ தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் முன்னாடியே கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி எக்கு பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆனியன் சில்லி கொரியாண்டர் புதினா இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஜிஞ்சர் கார்லிக்கை பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தாளிக்க தேவையான பட்டா லவங்கம் கிராம்பு அதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தில் தயிர் எடுத்துக்கோங்க அதில் மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா பவுடர் கொரியாண்டர் பவுடர் டேர்மரிக் பவுடர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பிரியாணி எப்படி செய்ய போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ரைஸை வந்து ஹாஃப் குக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் மசாலா ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் மூணாவதாக இந்த எக்கு வந்து ரோஸ் பண்ணி அதில் போட்டு தம் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போ எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு கனமான பாத்திரத்தை வச்சு அதில் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க தண்ணி நல்லா கொதிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பிரியாணி இல ஒரு ஜாதி பத்திரி இதெல்லாம் போட்டு அப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் புதினாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் ஊட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணியை நல்லா வடிகட்டி அரிசி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு ஒரு பாதி அளவுக்கு தான் குக் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அரிசியை குக் பண்ணி இப்போ ரைஸ் வந்து பாதி குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை அடுத்து மாற்றி வச்சுட்டு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு வானல் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் கீ ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ ஆயில் காஞ்சதுக்கப்புறம் மீதம் உள்ள அந்த பட்டா லவங்கம் கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இல அதெல்லாம் போட்டு வதக்கி விடுங்க அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா போட்டு வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொ கொத்தமல்லி தலை புதினா தலை அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து இது சீக்கிரம் வதங்கும் அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில் கேடு மசாலாலாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறது நல்லா கலக்கி விட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி இருக்க மசாலா எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு பார்த்து கரெக்டாக செக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க குங்குமப்பூவை கொஞ்சமாக எடுத்து பாலில் ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை நான் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது இருந்தால் போடுங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை இது ஆப்ஷனல் தான் இது இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது பிரியாணிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஃபோக் யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த முட்டையில் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஓட்டை போட்டு விடுங்க அப்போ தான் வந்து இந்த மசாலாலாம் இறங்கி நல்லா டேஸ்டியாக வரும் ரோஸ்ட் ஆகும் இப்போ ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனோ இல்லை தவாவோ எடுத்து அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொத்தமல்லி தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா கொஞ்சமாக உப்பு அதை ஆட் பண்ணி நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த முட்டை எடுத்து அதில் போட்டு நல்லா கொஞ்ச நேரமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஹாஃப் குக் பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸ் எடுத்துட்டு இந்த மூடி திறந்து இப்போ இந்த நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மசாலாவை அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரோஸ் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கு அது மேலேயும் போட்டு தம் போடலாம் இப்போ அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு அது மேலே ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிரியாணி அந்த வெசல் எடுத்து வச்சு இப்போ எக்கு ரோஸ் பண்ணதை அது மேலே
கவர் பண்ணிக்கோங்க ரைஸ் மேலே போட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் அடுப்பை வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு வந்து உப்பு தான் வந்து கரெக்டாக பார்த்து போடணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறதுனால ஞாபகம் வச்சு நல்லா கரெக்டாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு எக் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு சைடிஷாக ஒரு ரைத்தா ஒரு கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கோங்க சாலட் ரெடி பண்ணி வச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து என் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ